எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு செல்வி சமையல்ல சுவையான கொள்ளு சட்னி எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் தண்ணி அரை லிட்டர் அளவுக்கு குக்கர்ல ஊத்தி இருக்கேன் கொள்ளு வந்து ஒரு கப் அளவு எடுத்துக்கிறேன் இது குக்கர்ல போட்டுக்கணும் இப்ப குக்கர் மூடி மூடி ஒரு பத்து விசில் அளவு கூட்டணும் அப்புறம் தாளிக்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ பத்து விசில் வந்துருச்சு அதை எடுத்து ஆற வச்சுக்கணும் அதுக்கு தேவையான பொருள் வணக்கிறதெல்லாம் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது தண்ணி கரெக்டாக இருக்குது நம்ம அப்புறமா சா அதை அரைக்கும்போது கொஞ்சம் தண்ணி சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வானல் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன வறுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் அளவு விட்ட போது இது அதிக எண்ணெய் தேவையில்ல ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு சீரகம் மிளகும் வச்சுருக்கிறேன் அது கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கும் அதுக்காக இது வர மிளகா ஒரு ஏழு மிளகா அளவு வச்சுருக்கேன் நம்மளுக்கு காரம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வச்சுக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் கருவுப்புள்ளும் அதோடு போட்டு வதைக்கணும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு வச்சுருக்கிறேன் பூண்டு ஒரு கட்டி எல்லாம் உரிச்சி சுத்தம் பண்ணி களி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தக்காளி மூணு தக்காளி சின்ன சின்னதாக வச்சுருக்கிறேன் இதெல்லாம் அடுப்பு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சா கூட நம்ம வறுத்துக்கணும் நம்ம வந்து வணங்கணும்னு இல்லை கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வணக்கி போட்டாக்க நம்ம பச்சையாக கூட போட்டுக்கலாம் அது வந்து டேஸ்ட் வராது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சு வணக்கிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தை வணக்கி விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அளவுக்கு வணக்கி விட்டு அப்புறம் சிம்மில் வச்சுக்கலாம் இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரையும் சளி பிடிச்சிருந்தால் கூட இந்த கொள்ளு சட்னி சாப்பிட்டா கொஞ்சம் உடம்புக்கு நல்லது இப்போ இது நல்லா வணங்கிடுச்சு இது ஒரு தட்டில் எடுத்து நல்லா ஆற வச்சுக்கணும் கொல்லையும் ஆற வச்சு அப்புறம் தான் மிக்சியில் போடணும் இப்போ கொல்லு நல்லா ஆறிடுச்சு அந்த வறுத்து வச்சது எல்லாமே செலவெல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ அரைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த செலவு எல்லாமே சுத்தமாக நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம சூடாக போட்டோம்னா மிக்சியில் வந்து இதாகும் அரைக்கிறது வந்து கையெல்லாம் சுடும் எடுத்து கொட்டுற மாதிரி ஆயிரும் நீங்கள் நல்லா ஆற வச்சு தான் எப்பயுமே போடணும் ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி வச்சுருக்கிறேன் இந்த புளி நல்லா தண்ணியில் கழுவிக்கணும் ஏன்னா மண் இருக்கும் இதை கழுவி இதில் எடுத்து போட்டுக்கணும் இப்போ அந்த புளி ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு வச்சுருந்தேன் இல்லைங்களா அதை களி வச்சு இதுலேயே போட்டுக்கணும் உப்பு வந்து தூள் உப்பு போட்டால் டேஸ்ட் வராது நான் கல் உப்பு போடுறேன் இப்போ அரைச்சி தாளிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது மிக்சி சேரில் நிறைய போட்டிருக்கிறேன் நான் இது இவ்வளோ நிறையா இருந்தால் அரைக்க முடியாது பாதி பாதியாக அரைச்சிக்கணும் தண்ணி வந்து நான் ஒரு கப்பு சூடு பண்ணி ஆற வச்சு வச்சுருக்கிறேன் இதில் கொஞ்சம் நம்ம ஊற்றிக்கணும் நம்மளுக்கு கெட்டியாக வேணுன்னாக்க கெட்டியாக வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி எனக்குமா வேணும் அப்படின்னு நினச்சோமா எனக்குமா வச்சுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் ஊற்றி நான் அரைக்கிறேன் அப்புறம் தாளிக்கும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் கூட ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு இது தாளிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ எண்ணெய் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிச்சு கடு கொஞ்சம் இது கடு பொறிஞ்சிச்சு கருப்புள் தேவையான அளவு கொஞ்சம் மிக்சி அரைச்சது இது நல்லா போட்டு வணக்கணும் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருந்தேன்ல அந்த ஒரு கப்புமே ஊற்றி அரைச்சிட்டேன் இப்போ நம்மளுக்கு எனக்குமா தேவைன்னாக்கா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் கெட்டியாகவே வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து சப்பாத்திக்கு 
தோசைக்கு கூட தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் சாப்பாட்டுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இது ரொம்ப நேரம் கொதிக்க தேவையில்ல இப்போ தாளிச்சேச்சு இப்போ சுவையான கொள்ளு சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாக்கா உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்